நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் சிஃபி இயற்கை வாழ்வியல் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் போன பதிவுக்கு முன்னாடி பதிவில் வந்து நம்ம பூச்சி தடுப்பான் பற்றின கரைசல் வந்து பார்த்துட்டு இருந்தோம் அதில் நான் குறிப்பிட்டிருந்தேன் கம்பளி பூச்சி புழுக்கள் இலை சுருள் புழு இலை சுருட்டு புழு அப்புறம் தண்டு துளைப்பான் இதை கட்டுப்படுத்துகிற முறைக்கான கரைசலை அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அப்படின்னு ஆனால் போன பதிவில் வந்து நம்ம அதாவது சித்திரை மாதங்களில் வந்து என்ன மாதிரி பயர் வகை போட்டால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்றத கொஞ்சம் இமீடியட்டாக போட வேண்டியது இருந்ததுனால அந்த தான் நான் சொல்ல முடியாமல் போச்சு அதனால் அதனுடைய தொடர்ச்சியாக வந்து இன்றைக்கி இந்த கம்பளி பூச்சி புழுக்களோட கட்டுப்படுத்தும் முறை எப்படி அதுக்கு என்ன தயாரிப்பு பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துடலாம் வாங்க வீடியோக்கு போகலாம் இந்த கரைசலுக்கு வந்து என்னென்ன தேவையான பொருட்கள் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துருவோம் அதாவது இது நொதித்தல் முறையில் தான் நம்ம வந்து செய்ய போகிறோம் அதுக்கு என்னென்ன தேவையான பொருட்கள் அப்படின்னா விதைகள் அல்லது பழங்கள் தூள் வேம்பு புங்கம் அல்லது மலை வேம்பு இது வந்து ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு கிலோ எடுத்துக்கோங்க சீத்தாப்பழம் அல்லது தங்க அரளி இரநூறுலேருந்து இரநூத்தி ஐம்பது கிராம் எட்டி நூறுலேருந்து இரநூத்தி ஐம்பது கிராம் விதைகள் கடுக்காய் சுண்டக்காய் ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு கிலோ அப்புறம் பச்சை மிளகாய் வந்து ஐநூறுலேருந்து ஆயிரம் கிராம் அதாவது ஒரு கிலோ ஒரு கிலோ அல்லது அரை கிலோ எடுத்துக்கோங்க வில்வ பழம் வந்து அஞ்சுலேருந்து பத்து எண்ணிக்கை வில்வ பழம் கிடைக்கல அப்படின்னா ஊமத்தை பழம் வந்து பத்துலேருந்து இருபது எண்ணிக்கை இதெல்லாமே இந்த கரைசலுக்கு தேவையான பொருட்கள் இப்போது இந்த கரைசல் தயாரிக்கும் முறை எப்படின்னா நம்ம பார்த்துருவோம் மேலே குறிப்பிட்டிருக்கிற எல்லா பொருட்களையும் வந்து ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணி தண்ணியோடு மிக்ஸ் பண்ணி பனிரெண்டு மணி நேரம் வந்து இந்த கலவையை நொதிக்க விட வேண்டும் இந்த பனிரெண்டு மணி நேரம் இந்த கலவை நொதித்த பிறகு வந்து இது நீங்கள் பயிர்களுக்கு தெளிக்க ரெடி ஆயிரும் நீங்கள் பயிர்களுக்கு நீர் விடும்போது இந்த கரைசலையும் சேர்த்து நீங்கள் பயிர்களுக்கு வந்து பாய்ச்சலாம் நீர் பாய்ச்சலாம் ஸோ இதன் மூலியமாக இந்த புழுக்களுடைய தாக்கம் வந்து நல்லா குறையிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இதுலேயே இன்னொரு முறையும் இருக்குது அதாவது பசை மாதிரி செஞ்சு அதை வந்து நீங்கள் ப பயிர்களுக்கும் விடலாம் அது எப்படி நம்ம தயாரிக்கிறது அதுக்கு என்ன தேவையான பொருட்கள் அப்படிங்கிறத ஒன்று ஒன்றா பார்த்துருவோம் நூறு கிராம் சீதாப்பழ விதைகள் ஐநூறு கிராம் சிறிய நங்கை ஐநூறு கிராம் ஆடுதொடா இலைகள் ஒரு கிலோ தங்க அரளி பழம் ஒரு கிலோ நொச்சி அல்லது சீதாப்பழ இலைகள் ஒரு கிலோ கற்றாழை அல்லது ஒரு கிலோ புகையிலை தூள் அப்புறம் கரையான் புற்றிலிருந்து அதாவது க பச மாதிரி நான் செய்யணும்னு சொன்னேன் இல்லையா அதுக்கு தேவையான அளவு வந்து மண் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கணும் இப்போ இதை எப்படி தயாரிக்கிறது அப்படின்னா மேலே குறிப்பிட்டிருக்க நான் சொன்ன எல்லா பொருட்களையும் வந்து ப பச மாதிரி அரைச்சிக்கோங்க மிக்சியோ இல்லை எதுலையோ போட்டு நல்லா அரைச்சிக்கோங்க ஆறு லிட்டர் நீரில் வந்து இதை கொதிக்க வைக்கணும் நம்ம அரைச்ச ப அந்த பசையை வந்து இந்த ஆறு லிட்டர் தண்ணீரில் போட்டு நல்லா கொதிக்க வைக்கணும் இதில் வந்து புகையிலையோடைய தூள் சேர்த்து பனிரெண்டு மணி நேரம் வந்து நொதிக்க வைக்கணும் இன்னும் கொஞ்சம் புகையிலையை வந்து சார் எடுத்து இதனோட சேர்த்து ரெண்டுலேருந்து மூன்று நாட்களுக்கு வந்து நொதிக்க விடுங்க இதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா ஒரு புளிப்பு நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா புளிப்பு ஸ்மெல் மாதிரி உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் இதுக்கப்புறமா மஞ்சள் தூள் கொஞ்சம் சேர்த்துட்டு கரையான் புற்றுலேருந்து மண் எடுத்திருக்கோம் இல்லையா அதையும் சேர்த்து இந்த நொதிச்சிருக்கதோடு வந்து நீங்கள் நல்லா பிசையணும் நம்ம சப்பாத்தி மாவு பிசைகிற மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி கொண்டு வந்து பசை மாதிரி கொண்டு வந்து அந்த தன்மையோடு நீங்கள் கொண்டு வந்துடுங்க இப்போது இந்த வந்து ஒரு கிலோ பசையை வந்து நூறுலேருந்து நூற்றி இருபத்தஞ்சி லிட்டர் தண்ணீரில் வந்து கலந்து நீங்கள் தெளிக்கும் பொழுது கண் கண்டிப்பாக இந்த கம்பளி பூச்சி புழுக்கள் இலை சுருள் புழு இலை சுருட்டு புழு தண்டு துளைப்பான் புழு வந்து நிச்சயமாக கட்டுப்படும் அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா சாறு உறிஞ்சும் பூச்சிகளை எப்படி கட்டுப்படுத்துறது அதுக்கு தேவையான கரைசலை வந்து எப்படி தயாரிக்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் இந்த பிரச்சனை வந்து பொதுவாக மிளகாய் காய்கறிகள் அப்புறம் பருத்தியில் பார்த்திங்கன்னா இந்த சாறு உறிஞ்சும் பூச்சி வந்து அதிகமாகவே காணப்படும் இது வந்து எதை எதை தாக்கும் அப்படின்னா இலைகள் மற்றும் கிளைகளை வந்து தாக்குகிறது இந்த கரைசலுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்துருவோம் தண்டானா காமரா இம்பு நொச்சி புகையிலை சிறியா நங்கை சீதாப்பழம் கற்றாழை பிரண்டை அல்லது வில்வப்பழம் அஞ்சுலேருந்து பத்து அல்லது பச்சை மிளகாய் வந்து ரெண்டுலேருந்து மூணு கிலோ அப்புறம் நூறு கிராம் மஞ்சள் தூள் இந்த நான் வேம்பு நொச்சி புகையிலை சிறியானங்கை சீதாப்பழம் கற்றாழையெல்லாம் சொன்னேன் இல்லையா இதெல்லாம் ரெண்டுலேருந்து மூணு கிலோ அளவுக்கு இந்த இலைகளை வந்து சேகரிச்சுக்கோங்க பிரண்டை அல்லது வில்வப்பழம் வந்து அஞ்சுலேருந்து பத்து வேணும் 
அது இல் கிடைக்கல அப்படின்னா நீங்கள் பச்சை மிளகாவை வந்து ரெண்டுலேருந்து மூணு கிலோ சேர்த்துக்கலாம் நூறு கிராம் மஞ்சள் தூள் நிச்சயமாக வேணும் இதை எப்படி தயாரிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்துருவோம் இந்த இலைகளையெல்லாம் வந்து சின்ன சின்ன துண்டுகளாக வந்து நீங்கள் நறுக்கிக்கோங்க அதே மாதிரி வில்வ பழத்தையும் மிளகாயையும் வந்து வில்வ பழமோ அல்லது மிளகா போட்டிங்கன்னா அதை வந்து நசுக்கிக்கோங்க நசிச்சதுக்கப்புறம் இந்த இலைகளோட சேர்த்து மஞ்சள் தூளையும் போட்டுக்கோங்க இந்த நம்ம மொத பார்த்தோம் இல்லையா நொதிக்க வைக்கிறது எப்படின்னு அதே மாதிரி கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து இதை வந்து நொதிக்க வைங்க இது மொத்தம் வந்து ஏழு நாட்கள் வந்து நொதிக்க விடணும் இதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஒரு லிட்டரோ ரெண்டு லிட்டரோ தண்ணியை வந்து ஊற்றி நொதிக்க விடுங்க நொதி ப்புறமா ஏழு நாள் கழிச்சு நீங்க திறந்து பாத்தீங்கன்னா நல்லா நொதித்து வந்திருக்கும் அத வந்து ஒரு லிட்டர் கரைசல்ல பத்து லிட்டர் தண்ணீர் சேர்த்து நீங்க தெளிக்கலாம் இப்போ தாக்குதல் அதாவது இந்த சாறு உறிஞ்சும் பூச்சியோட தாக்குதல் ஜாஸ்தி இருக்கு அப்படின்னா ஏழுல இருந்து பத்து நாட்கள் இடைவெளியில வந்து ரெண்டு அல்லது மூணு முறை வந்து நீங்க திரும்ப திரும்ப வந்து இந்த கரைசல தெளிச்சுக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு இந்த பூச்சியினுடைய வீரியம் வந்து கம்மியாகும் அதே மாதிரி கட்டுப்பட்டுரும் உங்களுக்கு ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த பூச்சியினுடைய தாக்குதலிலிருந்து பயிர் வந்து பாதுகாக்கப்படும் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பயனுள்ளதாக இருந்ததா பயனுள்ளதாக இருந்தது அப்படின்னா நிறைய விவசாய பெருமக்களுக்கு இந்த வீடியோவை தயவு செய்து ஷேர் பண்ணுங்க இந்த கோடை காலத்திலையும் நிறைய பூச்சி தாக்குதல் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம இயற்கையான ஒரு கரைசல் முறையை அவங்க விவசாயிகள் தேர்ந்தெடுத்து செஞ்சாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு பூச்சிகளினுடைய தாக்குதல் வந்து கட்டுப்படும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணுங்க நிறைய விவசாயிகளுக்கும் மற்ற நண்பர்களுக்கும் நம்மளுடைய வீடியோக்களை வந்து ஷேர் பண்ணுங்க அப்பப்போ டைம் கிடைக்கும் போது மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறேன் அதுவரை நன்றி வணக்கம்